algo así, previendo no, el cambio de tiempo? No, no, buen porque día, buen día. Entonces, ya cansado de, de, de el saco al partir de las 9, 9 y media de la mañana, hay que colgarlo. Lo, claro. Y, y bueno, así, así que... Eh, y la verdad que... Viste que la mayoría de los pronósticos, los que hacen los deportólogos, los que hacen los que nos dedicamos a la política, pero fundamentalmente los pronósticos de los meteorólogos no siempre tienen un no grado le dan, de certeza claro, y no de siempre precisión. Le, le pegan. Por lo tanto, eh, a, bueno, habrá que ver si hay este mentado cambio de tiempo, pero es como decías vos, está hoy se nota un poquito más de viento y un poco sí, más fresco que sí. otras. Bueno, ¿cómo está el clima político? El clima político pasa por algunas novedades que tienen que ver con el tema de la organización en sí de la elección, porque ayer se conoció que la empresa española Indra va a hacer nuevamente el recuento de votos provisorio eh, y que es la empresa que viene haciéndolo a nivel nacional al menos desde 1997. Con una particularidad, nadie se presentó a esta licitación que se llamó, que se convocó para realizar esta tarea del escrutinio provisorio y que eh, ha generado por parte de algunos eh, dirigentes de la oposición una cierta suspicacia, en algunos casos sospecha. En realidad, sobre este tema, había dirigentes como Roberto Lavagna en su momento y Elise Carrio que habían hablado concretamente del tema de que en anteriores elecciones hubo fraude. Lo que ocurre es que los resultados fueron eh, abultados y este, cuando hay resultados abultados, estas sospechas sobre supuestas irregularidades en los comicios quedan en un segundo plano y recién saltan en la luz cuando los resultados claro. son muy estrechos o en este caso, cuando el, para calcular el, el reparto de bancas, eh, por ahí la diferencia... De, claro. de un puñado de votos de medio punto puede implicar que a un partido le corresponda una banca más o una banca menos. Eh, tratándose de un sistema, digamos, con una cierta tecnología, ¿la injerencia de vedores no es importante? Eh, acá lo, la clave en este tipo de elecciones es la fiscalización que realizan los partidos políticos. Mm. Eh, fundamentalmente porque el gobierno nacional, la elección nacional, se mantiene el sistema antiguo y no el que se ha, se ha usado en Córdoba, tanto en las elecciones municipales como en las provinciales, del sistema de boleta única, que es elogiado en, en muchos lugares sí. porque fundamentalmente le facilita la tarea de fiscalización a los partidos políticos, ya que no hay necesidad de ir reponiendo en el cuarto oscuro cada uno, claro. cada partido, claro. la, la papeleta electoral. ¿Cómo vamos a votar tanto en las primarias de agosto como en la elección de octubre? Con las boletas de cada partido, o sea... El, el, el Frente para la Victoria, el Partido Justicialista, el Unión Cívica Radical, el Frente Cívico, etcétera, etcétera. Van a estar todas las papeletas, cada uno elige la que prefiere, la doble, la mete en el sobre y va y la pone en la urna. ¿Cuál es la ruta que sigue eso? Bueno, que después se abren, se cuentan, se manda un telegrama, va a un centro de cómputo, esto es lo que le hace esta empresa española, un centro de cómputo da un resultado provisorio y después cada una de las actas, 15, entre 10 y 15 días después de la elección, se hace un recuento definitivo que ese es el resultado que vale. El provisor es solamente claro. indicativo para saber más o menos cómo se la elección esa noche y el que vale es el definitivo. ¿Y la oposición Pero, qué paso ataca? Digamos, ¿a dónde estaría el fraude? Ahí eh, ellos consideran que hay dos elementos. Una en el tema del, del robo de boletas que se hace de los partidos que tienen mayores estructuras mm. a, y demás. Y ellos sostienen que hay algunos tipos de errores en la comunicación de los datos, en el mm. tema de las cargas de las, de las claro. planillas y, y de los telegramas. En realidad, hasta ahora, digamos, ninguna de estas denuncias ha tenido una envergadura en fundamento, al menos en el tema de las elecciones nacionales. En el caso de elecciones provinciales, tanto en Coro como en otros distritos, es otro tema, pero en cuanto a elecciones nacionales, no ha habido eh, eh, grandes, digamos, eh, eh, pruebas contundentes que sostuvieran estas denuncias de la oposición. Acá hay un tema clave con el tema este de, como decíamos, de las boletas, porque... Las fuerzas políticas que no pueden tener un fiscal por mesa, como ser en Córdoba, se abren 6.100, 6.200 mesas por elección. Hay solamente el radicalismo y el peronismo garantizan claro. de forma tranquila. Seguramente puede ser el kirchnerismo, puede ser el juecismo, que tal vez llegue a tener un fiscal por mesa. Ahora, el que no tiene un fiscal sentado por mesa y que va y entra al cuarto oscuro claro. cada rato y revisa si no hay papeles y tiene en el, el, el fiscal un sobre ahí con boletas para reponer, corre el riesgo de que las boletas desaparezcan, claro. de que llegue el elector y bueno, y ahí no esté la boleta y no haya quien tenga para reponerle. Claro, el en tema definitiva... no es qué se pone en el sobre, sino qué no se puede poner. Exacto. Mm. En definitiva, el, el, este tema, el tema de la boleta 
eh, diferenciada por cada partido. Se trata de un sistema arcaico y bueno, Córdoba ha avanzado en ese sentido de tener una boleta única, que es la que conocemos, la que vimos en la, en la anterior elección sí. de gobernador, en, un, en una de sola, plan. en un, se entrega una por elector y ahí están todos los partidos, uno marca el partido sí. de su preferencia. Eh, o la categoría de sea para legisladores, para cargos ejecutivos y demás, la dobla, y en eso el partido no tiene que estar reponiendo boletas, claro. gastando en la impresión y demás. Eh, Porque que, están todos involucrados. Que, que claro. insisto, genera una, un desequilibrio, una desventaja, fundamentalmente para las fuerzas políticas más chicas que eh, compiten en, en, en desventaja ante las que tienen una gran estructura y que pueden llegar a tener la posibilidad de fiscalizar la elección. Pero bueno, a partir de estas cuestiones, obviamente el, el gobierno ha insistido en que está absolutamente garantizada la transparencia de esta elección. Y hay un elemento más que es que en el convenio de con Indra, que por 168 millones de pesos, mm. se habla de la posibilidad de ciertas innovaciones tecnológicas a futuro, con lo cual se deja abierta la posibilidad, no está contemplada en la, en la legislación nacional, pero sí está, en la, como será en el caso de la legislación cordobesa, la posibilidad, decimos, que se avance hacia el sistema de voto electrónico claro. Eh, para eh, 2015 hay que recordar que otros países, como el caso de Brasil, Brasil como ¿no? ustedes ya lo tienen, sí. el voto electrónico, que también es objeto de polémica y controversia. Claro, el voto sí. electrónico tiene algunos que lo defienden a ultranza y otros que sostienen que el sistema no es tan inviolable como para que pueda haber ahí alguna manganeta, alguna trampita y demás. Pero eh, insisto en este concepto, cuando la elección es muy clara, ahí no hay problema. Se claro. ganó fulano, le ganó a Mengano Las por 10, 15 son puntos, notables, claro. ahí no hay problema. El problema está fundamentalmente en una elección como esta de legisladores provinciales, que en todos lados va a haber ahí una disputa banca a banca. El tema de la asignación de bancas, a lo mejor eh, 3, 4, 5 mil votos más para un lado que para el otro, puede llegar a determinar que un partido tenga un diputado más o un diputado menos. Gracias, Roberto. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Los títulos.